Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Vaya, hasta que se me hizo poder <risa> hablar contigo, ¿eh? Aquí estoy, Alberto, aquí estoy. ¿Cómo estás? Oye, bueno, nada más para avisarte que, de, o sea, ya, ya estoy grabando. Así okay. es que, eh, pues bueno. No vais a decir nada inapropiado. <risa> inapropiado, <risa> <risa> groserías, esas cosas. <risa> no, aunque quisiera, no importa. ¿eh? O bueno, sea, grosería, groserías no. Estamos, somos muy abiertos aquí, es que no te preocupes, no pasa nada. ¿Cómo okay. estás? Pues bien, este, multitasking. Me imagino. Mil proyectos, nuevos ideas, cambios. Ok, este... mira, déjate platico un poquito. Este, Cuéntame. Relativamente, estas entrevistas es para gente que, que, bueno, va empezando en el medio de la fotografía y que necesitan okay. así como que un impulso, una motivación para, para que vean eh, cómo otros sí han salido, sí han, eh, bueno, son muy famosos y todo, y han salido sobre, sobre salir y llevar una carrera, este pues muy, muy buena, ¿no? Muy padre, muy completa en esto de la fotografía. Ajá. Así es que, para empezar, ¿por qué no nos platicas diciendo quién es Sol Tamargo? ¿Quién es Sol Tamargo? <risa> pues mira, <risa> para empezar, déjame decirte que el año pasado le cambié el título de presentación a mis tarjetas y a mis firmas de mis correos. Ajá. Y no dice fotógrafa, dice embajadora del romance. ¡Guau! Wow. <risa> Entonces, porque yo me di cuenta que lo que mi misión va mucho más allá de solamente tomar una foto. Okay. Yo estoy en un destino muy importante para las bodas de destino, valga la redundancia. Uh -huh. y, y me gusta mucho escuchar cuando los clientes dicen, ¿sabes qué? Yo escogí venir a casarme a México por las fotos que vi en tu página o por el trabajo que ustedes hacen o porque el sol está aquí o porque transmiten que este lugar es maravilloso y quise venir a verlo con mis propios ojos. Claro. Entonces, Sol Tamargo, eh, una parte muy importante de mi ser, está dedicada a mostrar México al mundo desde unos ojos que ven la belleza. Claro. Creo que como fotógrafos tenemos una responsabilidad gigantesca porque lo que capturamos estamos poniéndole una etiqueta a un momento o a un lugar desde nuestra perspectiva, obviamente. Uh -huh. Entonces esa gente que va a ver esa imagen se va a identificar o le va a causar una emoción. Y yo quiero que todas esas emociones sean positivas, sean de alegría, sean de entusiasmo, sean de belleza, sean de hay más de lo bonito. Entonces tú sabes que en México están sucediendo muchas cosas, no solo en México, en el mundo, en el mundo. Sí. Este parte de la globalización hace que veamos lo que sucede en el rincón más alejado y que lo veamos a como nos lo quieren enseñar. Entonces, nos enseñan noticias de México, de que no vayan a México, es un país lleno de violencia y te van a matar y está horrible y los problemas y bla, 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 bla una lista larguísima de negatividad. Uh -huh. Y yo dije, vamos a pelear el mal con el bien. Yo voy a enseñar que hay más de lo bonito y me propongo que a donde yo vaya voy a capturar la belleza de México y voy a enseñar que vale la pena venir. Y bueno, mi... Mi especialización es en el sector romance, Ajá. así que por eso embajadora del romance, embajadora de México y apasionada <risa> por mostrar que siempre hay más de lo bonito. Siempre, siempre, siempre hay más de lo bonito. Bravo, yeah. y... Súper. <risa> Te lo juro, ¿no? Qué padre. ¿eh? Sabes, ¿Sabes qué? O sea, eso de quién es alguien es una, es una cosa tan grande, o sea, te puedo dar recetas de cocina, te puedo dar recetas de fashion, te puedo hablar de cuando soy una bitch, porque también lo soy, puedes o sea, hablar todos de tenemos Trump? un poco de todo, y puedo, no tanto porque en la política mejor ni me meto, porque como te digo, me pongo, me pongo a leer un, un, un medio que me está diciendo su interpretación de lo que quiere decirme claro. y me pongo a opinar en algo que directamente yo no tengo un control y a lo mejor solamente va a afectar mis emociones y me voy a enojar y me voy a poner de malas. ¿Y para qué? Si no depende de mí cambiar algo que está sucediendo allá. 
es mi punto de vista. Habrá gente que piense al revés, muy respetable, por eso este mundo es tan divertido, porque hay tanta variedad en maneras de pensar y formas de ver las cosas, pero yo tengo bien clara cuál es la mía. Entonces, si nos vamos por la, por la vertiente artística de quién es Soltamargo, es una embajadora de la belleza, del positivismo, del optimismo, de tú si puedes, de puedes alcanzar tus sueños porque depende de ti y soy viva muestra de que la magia existe cuando tienes bien claro qué es lo que quieres que tu varita mágica sacuda. Oye, regresando un poquito al, al tema de lo que es la fotografía, que en realidad eh, bueno, uh -huh. la, la queremos hablar un poquito ahora. Eh, claro. Eh, yo sé que no, tú eres una embajada de la, de la, del amor y te dedicas mucho entonces a lo que son parejas. Eh, uh -huh. eh, vaya, bodas, obviamente. Exacto. Eh, ¿Qué fue lo que te motivó a ti a, a perseguir este tipo de fotografía, vaya? Eso sí, está bien fácil la respuesta. Uh -huh. Mira, yo soy de Guadalajara, Jalisco, Tapatía. Uh -huh. ¿De dónde eres tú? Yo, eh, del Estado de México. De, de, vaya, del DF es lo mismo, ya, casi. Ok, bueno, por ahí, por ahí cerquita, del centro del país. Uh -huh. Y entonces, eh, llegó a mis manos una cámara fotográfica en una época en la que yo no sabía ni qué iba a hacer de mi vida, ni tenía idea, estaba en una situación familiar y económica muy gris, muy uh -huh. deprimida, llegó la cámara y me puso la vida de colores. Estando en Guadalajara, eh, hacía lo aprendí casi casi empíricamente, hacía la foto de lo que se me atravesaba, la mayoría de veces eran mis hermanas las que se me atravesaban, eh, aunque ellas no quisieran, yo las decía que se me atravesaran. Sí. <risa> y así aprendí lo básico de qué es tu cámara. Y mis amigas pues me veían con la cámara para todos lados y decían, Sol, tú eres como Mafafa Mosquito, así se llamaba esa es cierto, de las caricaturas. Eh, sí, y me identificaban como, ah, te necesitas una foto, dile a Sol que te la tome. Y que se casan unas amigas mías y me dicen, Sol, tómanos. Y digo amigas en plural porque fue una cosa bien chistosa. Eran gemelas o cuatas Ajá. y se casaron con cuates. Wow. Entonces tuve dos parejas. Pa al, mismo <risa> al mismo tiempo, dos tiempo, por uno. Sin saber, <risa> sin saber ni qué es esto de la fotografía de bodas. Oh, my God. Pero pues yo que a todo le digo que sí o cuando menos lo que me entusiasma y aunque no sepa, digo, ahí en el camino aprendo. Así debe ser. Este, y se esa boda y salí, bueno, enamorada, fascinada, dije, ¿qué es esto? ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Ajá. En esa época también decidí cambiar mi vida, dije, ya, Guadalajara no es para mí, empaqué mis cositas y me vine a Cancún. Yo crecí en Cancún, así que tenía ya el corazón de sirena añorando volver Ajá. al mar. Y me regresé a Cancún y ya estando aquí dije, ándale, suelta amargo, ya dejaste todo y ahora, ¿qué vas a hacer? Literal, Alberto, literal, 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 una noche lo soñé. O sea, visualmente me vi en la playa, hasta me acuerdo de la ropa que traía puesta, con mi cámara tomando fotos a novios. Entonces al día siguiente me desperté y dije, ah, muy bien, ya sé qué voy a hacer, soy fotógrafa de bodas. Súper. <risa> Oye, ¿y qué cámara pues fue esa que esa... tuviste? La, ¿Qué fue la, esa Uf, cámara primera? ¿Te acuerdas? Esa primera cámara, pues, sí, era una cámara, este... Oh, y la marca no me acuerdo, pero era viejísima, era rusa, como de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Un tío mío la había sacado de una casa de empeño. O sea, era una cosa así bien rudimentaria. Ya estando aquí en Cancún me compré... No, seguía usando cámara eh, película y me compré una digital de nomás píquele usted aquí. Así empecé. Una Canon G... L, quién sabe qué. O sea, tú, entonces tú empezaste es, como, como en los buenos tiempos con, con filme de 35 sí, milímetros. Sí, 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 sí. O sea, peor. Aparte de que de verdad no se ve lo que estaba haciendo. Ni ah. siquiera podía ver al momento donde Exacto. estoy metiendo la pata. <risa> Era muy divertido. O sea, tenías que tener la emoción de chino. Ojalá me haya salido esta oh. foto. Más me vale que me haya salido el pastel, el anillo, el beso, el nervio. Y tener Bien. que esperarte al día siguiente a irlas a revelar. Pero y que lo es muy cierto el dicho nada, de ¿no? que la práctica hace al maestro. Y echando a perder se aprende. Y claro. sorry por mis primeras novias. Oye, <risa> ahorita así estamos, aprendí. Ahorita que estamos hablando de eso, ¿recuerdas alguna anécdota o, o frustrante o cómica que te haya pasado en, en tu carrera 
como fotógrafa? Híjole, va. Digo, hay tantas, no me imagino, pero... Sí. <risa> algo así chistoso, ¿no? o, o, o algo así que te puso a, a sudar de repente tanto que dijiste, híjole. Y ahora que... Eh, de lo más grande no es anécdota ni chistosa, pero, pero es una cosa que me cambió la vida o me cambié la vida. Ajá. Déjame te sigo contando la historia porque es entretenido. Entonces, ya que desperté yo de ese sueño y dije okay. voy a ser fotógrafa de bodas, con esa boda que había hecho de mis amigas, imprimí las fotos, las pegué en un álbum que yo misma hice a mano de este papel reciclado. Uh -huh. Luego lo cosí con listón y hasta le puse dibujitos de pajaritos y palmeras en, alrededor de cada foto. O sea, como si fuera un este de wow. esos álbums que hacen mucho en Estados Unidos las mujeres. Scratchbook, scrapbook. Ajá. Ándale. Me, me hice un scrapbook con mis fotos de boda y me fui a la zona hotelera de Cancún. Ahí va Sol, bajo el sol, de hotel en hotel, tocando puertas, diciendo, soy fotógrafa de bodas. O sea, no te sé la seguridad. Wow. <ríe> soy fotógrafa de bodas y, este, pues, a ver quién me contrata. Y ya el primer hotel dijo que sí. No el primer hotel. El, después de varios hoteles hubo uno que dijo que sí. Y ahí empecé a, a aprender ahora sí ya sobre la práctica constante, porque hay hoteles de Cancún que manejan bodas diario, chiquitas, a lo mejor solo viene la pareja o grupos pequeños, pero es muy, muy seguido, entonces te permite practicar, practicar, practicar. Bueno, ya tenía yo como un año en eso, eh, ya tenía mi website, ya no solamente hacía fotos para ese hotel en particular, sino como ya tenía el sitio, ya me podían encontrar otras parejas y andaba yo de rol en otros hoteles. Llegó una pareja de Atlanta, Georgia, y me contrató para su boda en Playa del Carmen, y ya este, después de la no después de la cita en donde platicamos y decidieron que me iban a contratar me dijeron sol fíjate que en Atlanta Georgia contratamos a un chico para que nos hiciera las fotos del engagement y creo que se tienen que conocer así que le vamos a dar tu correo ok pues al día siguiente me escribe este gringo Matt Adcock diciéndome que, que oh, Dios mío, en qué lugar tan paradisíaco vivía, que qué envidia, pero que qué bonito que estamos en el mismo negocio. Y aquí van unas fotos de la pareja que te contrató para la boda para que veas lo que yo hago y que me meto y veo sus fotos y veo su página y digo, oh my God. ¿Qué tal? Allí me cambié la vida. Increíble. O sea, dije yo... Quiero llegar a ese nivel. Yo quiero aprender a hacer ese tipo de fotos. Yo quiero ser tan buena técnicamente. A ver cómo le hago, pero para allá voy. Entonces, tuve muy claro desde el principio. Número uno, voy a ser fotógrafa de bodas. Número dos, hice lo que tenía que hacer de salirme a la calle, tomar, tocar puertas y con la seguridad en mí misma de lo puedo hacer, aunque en realidad no lo sé hacer, pero lo voy a poder hacer porque yo <risa> quiero. Y en tercer lugar... Cuando vi lo que podía hacer, dije, de aquí soy. Así que seguí la relación de amistad con este güero uh -huh. y lo invité. Le dije, ven a, a conocer Cancún, te voy a llevar a lugares increíbles, chalala, chalala, chalala. Lo convencí y ahí viene el güero. El día antes de que viniera un amigo con el que se supone que tenía que venir, le canceló el plan, así que llega el solo, llegó solo el güero. 10 días con Sol Tamargo. Wow. <ríe> me, le, me lo pude wow. exprimir el cerebro muy bien. Y cuando estábamos en el aeropuerto que iba ya de regreso, le dije, güero, tú no lo sabes, pero tú y yo nos vamos a casar. ¿What? ¿Cómo crees? <ríe> sí. ¿Y sí? Y sí, o sea, ahí me cambié la vida. Ahí agité la varita mágica y dije, suelta amargo, ¿quieres aprender todo eso? Este güero, la verdad sí hubo clic y fue así un enamoramiento de, de wow. no sé, si sí hay alguna historia, expresión eh? en Estados Unidos. O sea, sí, y déjame, sigo contando, o sea, todo fue increíble entre los dos. Bueno, nos casamos después de año y medio. Uh -huh. No se quería dejar el güero, pero lo convencí. <risa> y se vino a vivir para acá y nació del sol. O sea, del sol es la fusión de Sol Tamargo con Matt Adcock. Oh. Pasaron cinco años increíbles en los que construimos un reino, le digo yo cariñosamente. Reino del sol. Súper, qué padre. Y la, la, la parte romántica ya no funcionó. 
y otra vez digo yo, ahí vas al sol a dar el solazazo y dije, güero, pues ahí nos vemos <ríe> déjame decir <ríe> pues no, ahí nos vemos porque quiero que este reino siga funcionando, pero, pero sentimentalmente creo que la cultura latina y americana no sabía yo que iba a ser pues tan complejo y difícil claro. y, y te quiero con el alma, te adoro con el alma y no quiero que esto termine, claro. sino que siga desarrollándose a como debe. Ya pasó la época del romance, ahora visualizo que son los negocios y fue muy difícil. O sea, han pasado tres años desde que di el solazazo, desde que puse esa carta de, <risa> de que vamos a cambiar el estatus. Pero fueron sol... tres años muy duros para el sol. Pero el, el sol renació. Sol, pero el sol renació. O sea, claro. está apenas renaciendo. Tiene que amanecer. Déjame te digo que estamos, estamos en este amanecer en el que hay nuevos planes de, de innovar. Seguimos trabajando. O sea, a pesar de ese conflicto emocional que fue muy fuerte y que ya teníamos un equipo de trabajo que obviamente resiente todo lo que sucede salimos adelante, seguimos aquí y ahora con planes de hacer cosas más allá de lo que es solamente la fotografía de boda, que ya verás en su momento. Qué bueno. Pero, híjole, ya ni sé cuál era la pregunta no, inicial. No, 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 sí, de hecho, bueno, era acerca de alguna <risa> no, anécdota y la, historia. la anécdota me la contaste. Ah, es que esa es la buenísimo. anécdota más importante de mi vida. Claro. O sea, de mi vida y mi carrera. Haber decidido, uno, voy a ser fotógrafa. Dos, el nivel que quiero tener. Tres, a ver o que la vida, el universo, Dios, como quiera llamarle la gente, te pone a la gente indicada cuando es el momento adecuado. Entonces llegó a mi vida este hombre que era la otra parte que yo necesitaba para que pudieran hacer lo que es hoy del sol photography. O sea, no me puedo despegar de, de del sol hablando no. como un individuo porque soy lo que soy gracias a que he tenido una familia uh -huh. que que me apoya y que me resuelve cosas que tienen que resolverse para yo poder andar haciendo lo que sigue. Wow, fíjate que... Eh, <risa> no, no, súper super padre. Eh, fíjate que de hecho yo, yo supe eh, un poco de ti porque este, hay un fotógrafo, no sé si tú lo conozcas acá, de hecho es, él es muy reconocido acá en Nueva York, se llama Robert uh, ah. Flack. No, Robert, Robert Flack. Flack. Ya. Yeah. Okay. Él, él, de hecho, es peruano y, y, él, y él ha ganado una cantidad de premios en el, en el PPA y en todas esas sesiones de fotógrafos Ajá. increíbles. Y un día yo hice, eh, tra trabajamos juntos por alguna razón y me, dice, eh, me pregunta, oye, ¿de dónde eres? No, pues de México. Me dice, ah, este, tú conoces a, a, a Sol Tamargo. Y, y yo dije, bueno, pues no la conozco en persona, pero pues sí, somos amigos en el Facebook, ¿no? Y, este, y me dice, no, esa chava es buenísima, bla, bla, bla. Y, y él es un admirador tuyo, pero... Mira qué buena onda. Y el tipo, te lo juro que es internacionalmente conocido, se va a tomar fotos a África, Australia, así como de National Geographic, todo eso. Ajá, Y el ajá. tipo es, es tu fan. Y así es cuando Uy, yo me enteré qué, más de ti. Qué de, de bonito. Tí. Se llama Roberto Fau. Fíjate, le voy. Este, muy buena onda. Eh, también está dentro de mis amigos en Facebook, por si lo quieres buscar. Ok, eh, sí, 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 sí. Y entonces, ah, regresándolo a la fotografía, eh, para la, esa gente que nos está escuchando, que, que quieren dedicarse a esto, ¿tú cuál crees que sea una de las problemáticas eh, la, eh, por las cuales eh, el fotógrafo como, como, como novato va a tener que enfrentar cuando busca esa carrera? Uno mismo. Uh -huh. El tú meterte el pie al decirte o al encontrarte con obstáculos externos siempre va a haber y no puedo decir cuál va a ser el que te vas a encontrar porque depende de dónde vives, claro. de qué tipo de fotografía es la que estás intentando, pero el obstáculo más grande es tu propia mente al decirte, chin, está muy difícil, mejor no, o y, se me hace que no voy a poder, o híjoles, es más complejo de lo que me imaginaba, o uy, está muy caro poder comprarme el equipo que quiero. Uno solito se mete el pie, y eso, o sea, quitando ese gran patota que nos pone en nuestra propia mente, todo lo demás es posible, y si no es por aquí, es por allá, y si no es por allá, es por más allá. O sea, hay que equivocarse, hay que meter la pata, hay que echar a perder para que salga lo bueno. O sea, no hay de otra manera, no hay el camino fácil, no hay el camino de solamente es por aquí. Siempre hay muchas opciones, y lo más importante es creer en ti, entender quién eres, 
eso es básico porque fíjate acabo de ir a Masterclass la semana pasada Masterclass es un evento fotográfico que trae un español aquí a México y es como un congreso de dos días donde hay conferencias y está padrísimo la mayoría de las conferencias siempre pues te platican de la parte técnica, cómo se logran las fotos y, y qué es lo que hace cada fotógrafo, ¿no? Que sí es padre, es inspirador y sales, sales con ideas. Pero es difícil que alguien te diga o, o, o cierren esas conferencias diciendo encuentra tu estilo y síguelo. Ok, ¿y cómo encuentro mi estilo? Es lo que yo me pregunto. Nadie te dice cómo encontrar tu estilo. Es algo en lo que yo estoy trabajando para desarrollar un taller para despertar a tu artista interior. Porque creo que por ahí tiene que empezar la cosa. Entonces, para decir me va a ir bien, tengo que tener claro a dónde voy. Si no tengo claro a dónde voy, pues me voy a tardar mucho en llegar, voy a dar muchas <risa> vueltas porque no tengo ni idea. Oye. Pero si tengo bien claro Ajá. quién soy... Somos, o sea, nuestras fotos transmiten lo que somos. Dices tú de mí que no me conoces, se me hace que tienes buena vibra, alegría, chalala, porque eso es lo que se nota en mis fotos, ¿no? Siempre son cálidas, hay movimiento, claro. hay naturaleza, hay emoción, hay alegría. Es lo que soy yo y no puedo producir algo diferente a lo que soy yo. Oye. Pasa la mayor... Eh, Perdón, no, no, adelante. No, no, dime, dime, dime. Este, te iba a decir, eh, ya que estamos hablando exactamente de, de eso de la preparación y el encontrarse eh, el propio estilo, eh, uh -huh. ¿tú, ¿tú crees que es fácil encontrar eh, lugares donde aprender de fotografía en español? Porque, o sea, yo en lo personal he visto como que hay muchos lugares que, que en inglés nada más. Que hay muchos, muchas revistas en inglés, hay muchos este, videos en YouTube en inglés, pero ¿tú crees que hay herramientas para, para um, aprender en español? Yo creo que apenas como que se está haciendo más disponible para el público hispano el, el aprender. Aquí en México hay muchos fotógrafos buenísimos y sé que hacen podcast y hay en internet. Uh -huh. Ya hay mucho donde aprender. No te puedo decir específicamente ahorita direcciones, pero sí, claro. puedo buscar y luego te mando links. Y, ok. Y tú, eh, ¿algún consejo que quieras darle a la gente eh, en general, vaya, de, acerca de, de cómo empezar en la fotografía? Me vuelvo a ir a lo de definir cuál va a ser tu estilo. ¿Qué es lo que vas a vender? Dicen que el que mucho abarca, poco aprieta y lo he comprobado. O sea, esta tanta energía que tengo de repente me tiene haciendo chile mole y pozole, como decimos en México, <risa> o ando de multitasking, como dije al principio. Entonces he estado entendiendo que una cosa a la vez, un proyecto a la vez, un estilo. Entonces define, ok, voy a ser fotógrafo de niños. Perfecto. ¿Eres fotógrafo de niños? En primer lugar, ponlo por escrito. Pon por escrito, ¿qué quieres lograr? No, pues quiero lograr tener un ingreso de 5 mil dólares a la quincena. Perfecto. ¿Cómo lo voy a hacer para ganar esos 5 mil dólares? Mm, pues necesito hacer cinco sesiones de mil dólares. Perfecto. Arnoto, cinco sesiones de mil dólares. Muy bien. ¿Dónde puedo encontrar niños que me paguen mil dólares por una sesión? Ah, pues a lo mejor si me voy a las escuelas, a los talleres donde les enseñan clases de arte, charala. O sea, hacer un plan, un plan y de ponerlo trabajo. por escrito, un plan de trabajo para llegar a donde tienes, a donde quieres llegar y que te dé no solamente la satisfacción artística de que estás haciendo el arte que quieres, sino la satisfacción económica, porque claro. si no naciste en una familia rica o tienes papás que te mantengan, pues tienes que vivir, sí. lamentablemente, sí. como artistas. <risa> Muchas veces los artistas no somos los que mejor vivimos porque nos falla esa parte de pensar parte en el negocio. negocio. Nos clavamos claro. en el es que soy artista y te clavas en tu arte y bueno, podrás hacer chuladas y preciosidades, pero si te estás muriendo de hambre, ¿qué calidad de vida es esa? Tiene que haber un equilibrio, claro. tienes que estar contento. Si no tienes una buena calidad de vida, no estás contento. Si no estás contento, ¿qué tipo de arte vas a producir? Y me vuelvo a ir al principio, al que tus emociones se van a ver reflejadas en tus imágenes. Así que si no empiezas por limpiar por dentro de ti mismo, y asegurarte que estás en equilibrio, que estás contento, que sabes hacia dónde vas, qué quieres lograr. Entonces todo te va a salir bien porque tienes un mapa 
mental claro y tienes una salud emocional que te permite, aunque te metan el pie los demás, levantarte y decir, no importa porque yo quiero esto y sé que se puede y allá voy otra vez. ¿Quieres más o menos como que, <risa> ¿quieres más o menos como que de decirles, eh, comunicarle a la gente que va a escuchar este esta entrevista dónde poder encontrarte en caso de cuando ya esté listo ese taller, dónde va a ellos pueden, vaya a enterarse Bueno, de eso. Yo, yo soy muy fácil de, de localizar, ustedes escriben Sol Tamargo en Google y Google les manda todos mis sitios porque estoy en redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter Google Plus como Sol Tamargo del Sol Photography es el nombre de mi estudio okay. y así está en, en las redes también eh, Fíjate, eh, ahora que estás hablando de las redes ¿Tú qué tan importante crees que las redes sociales son para, para, para un fotógrafo en estos tiempos? Básicas. O sea, en estos tiempos ya es la manera de vender. Uh -huh. Nosotros no nos anunciamos en revistas ni en sitios pagados, nada. Todo es redes sociales, redes sociales, redes sociales. Obviamente el blog, alimentar el blog, pero todo nos llega por Internet. Al estar en un lugar de destino a donde la gente viene solamente a casarse y se va, es muy difícil que logre tener citas físicas en donde pueda enseñar books impresos y cosas que un fotógrafo establecido en, en su ciudad y trabajando en ese mismo lugar con gente de ese mismo lugar puede hacer es diferente pero aunque estés en tu ciudad y los clientes sean de tu misma ciudad ya todo el mundo se comunica por, por redes sociales, o sea es chistoso ah, claro. que hasta, hasta este, bromas se hacen de que ya la gente está más conectada con los de afuera que con su propia familia porque están chateando o están en Facebook o están en cualquier otro lugar de internet así que ahí es donde tienes que estar si ahí está buscando la gente, ahí es donde hay que estar oye, y, este, y ahora por ejemplo, eh, tú qué le dirías a, a esa gente que por ejemplo no tienen eh, por ejemplo dirían, oye pero es que yo no, yo no vivo en un lugar como, o sea, tan bonito como Sol Tamargo, yo no vivo uh -huh. cerca de la playa, yo vivo, no sé, en el monte, mi comunidad es así súper chiquitita y no hay nada importante aquí que fotografiar. ¿Tú qué le, qué le podrías decir cuando tal vez no, tiene, no están rodeados de un océano, de un lugar tan paradisiaco como lo que es Cancún y Quintana Roo? ¿Qué, qué crees que podría hacer esa gente? Yo digo que siempre hay más de lo bonito y que siempre hay un lugar y siempre hay algo de donde sacarle partido. O sea, una ciudad tienes arquitectura, uh -huh. tienes este, edificios históricos, tienes muchas cosas que yo no tengo aquí. Uh -huh. O sea, aquí tengo mar que es plano, un horizonte que no cambia, que es plano, este, un sol que está casi igual todo el tiempo. Bueno, dos La soles. misma estación del año que es calor o más calor o más calor. <risa> <risa> o sea, no, no todo es tan lindo como puede parecer. Y a veces cuando voy a otros lugares me siento más inspirada porque veo cosas diferentes. Veo paredes, veo colores, edificios. Entonces, pues dependiendo de la fotografía que estén haciendo, uh -huh. siempre hay, siempre hay. Todo, todo está en tener el espíritu positivo y en decir, ok, lo voy a encontrar. Y me voy a salir a la calle y me voy a ir caminando 20 cuadras y voy a ir fijándome en cada rincón y voy a encontrar. Claro, saberle buscar ¿no? el, lugar, el lugar bonito, el lugar, el ángulo. Uh -huh. Exacto, exacto. Muy bien. Oye, Sol, pues mira, esta, esta entrevista se podría ir hasta por dos horas, por desgracia. Eh, <risa> para poder subir la internet, <risa> tiene que ser un poquito Ajá. más compacta, porque si no, pues se tarda mucho en subir y, claro. y en descargar. Pero, pero este, gracias por, por tu tiempo. Te lo juro que estuvo padrísimo. Y, y yo creo que al final de cuentas, la gente se va con, la, con, con el mensaje que. Que, que en realidad es eh, el ser positivo, el buscar tu propio camino, el tener esa buena vibra, esa buena energía y, y bueno, y yo creo que poquito a poco las cosas se, se les va a ir dando precisamente como, Exactamente. como tú a, lo, lo has demostrado, ¿no? Eh, eh, Todo antes está de que, en la mente. Claro, antes de que nos vayamos, ¿algunas palabras que quieras decir antes? Eso mismo, hay más de lo bonito, muchachos y muchachas, señoras y señores. Hay más de lo bonito. Enfóquense en eso para iluminarse por dentro e iluminar hacia afuera. Y todo empieza con el convencimiento interior de esto es lo que voy a hacer y Chihuahua sí me va a salir, porque digo yo, <risa> porque yo puedo. 
Súper. Oye, qué linda. Muchísimas gracias por tu tiempo, por, por estas palabras. Ojalá y algún día se me haga conocerte. Este, Vas a ver que sí. Sí, sí, sí. Tengo que ir a New York. Cuando gustes. Oye, aquí te doy un tour. Y de hecho, eh, yo me casé en, en Tulum. Eh, ah, ¿cómo también, crees? Sí, hace, hace dos, no, hace tres, no, dos años me casé por o allá. O sea, ya estaba yo aquí y no te tomé tus sí, fotos. Sí, ah. <ríe> Y estuve, con, pero tengo varios amigos allá y de hecho voy a regresar muy pronto para dar una vuelta por, eh, por Playa del Carmen en Tulum, es que paso a saludarte. Y este, por supuesto. Y mientras tanto... Ya cotorreamos más. Sí, eh, yo te aviso cuando ya esté eh, lista la entrevista para, para que puedas escucharte. A ti misma. Y compartirla. Sí, y va a estar en, en, en Facebook, <risa> todo eso, y eh, también yo creo que va a estar en YouTube también, para que la gente pueda okay. escucharte y pueda saber de ti, de tus trabajos y de tus talleres, que ya vienen muy pronto. Así es que todo el mundo este, ponga la atención a esta señorita, porque sabe muy bien lo que hace y hace un trabajo excelente, excelente, excelente. Eh, Gracias, Alberto. Oye, pues entonces te dejo y me, yo me pongo en contacto contigo otra vez, este, nada más para avisarte los últimos detalles de esto y, y entonces, este, pues un besote y un abrazote. <risa>